சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் பாட்டு போய் பள்ளி பண்டாரம் பூலகுமார் வந்து வந்து சாரோப்பம் சொன்னா அதை வந்து அவங்க வேற வேற பேர் வச்சிருந்தாங்க நான் ஏன் பேர் நானே வச்சிட்டேன் இவன் பேர் என்ன நான் வச்சிருக்க பிறகு கேட்டான் வடிவேலு சாரோப்பம்டானே இது நல்லா இருக்கு பாருங்க கேட்டாப்ல வடிவேலு மிகப்பெரிய நடிகர் ராசமனசுல தான் நானும் அசன்ட் ஆட்டாங்க நான் மூணும் ஒரு ஆளு அவளோ அறிமுகம் பண்றது நிறைய டைரக்டர் கொண்டு விட்டான் அப்ப இளையராஜா கிட்ட பாடுவான்னு சொல்லி விட்டது எல்லாமே நம்ம அதை நல்லா செஞ்சது ஆனா அப்போ உதவி இயக்குனர்ல அடிச்சு வேலை வாங்கினதெல்லாம் இருந்திருக்கீங்களா ஆமா வாங்கிருக்கீங்களா மணிவண்ணன் வாங்கினேன் மணிவண்ணன் சார் வாக்கு வாகத்துல ஒர்க் பண்ணா ஓகி கண்டினியூட்டி பார்க்கல ஓகி அடிச்சு விட்டாலும் போயான்னு சொல்லி வந்துட்டேன் அதே மாதிரி ராமராஜன் அவர் பாட்டுக்கு வந்து பெரிய பீக்கலாக இருக்கார் ரஜினி சார் ரஜினி சார் எல்லாம் பயந்துட்டாங்க கரகாட்டக்காரன் வண்டி கட்டி பார்க்குறாங்க பயங்கரமாக முரளி வரும்போது தான் விஜயகாந்த் என்ன என்ன மாதிரி இருக்கேன் சொன்னாருங்களா ஆமா ஏன் அப்படியே இருக்காண்டா ஏய் அவன் பயங்கர பைட் பண்ணால் நல்லா டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறானே நமக்கு ஒன்றும் வரலையே ஏய் இந்த படம் என்ன தெரியுமா புரட்சி தலைவர் போனோம் எங்கள் மாமாலாம் எங்கே அந்த காசு கொடுக்கும் அந்த பணத்தை ஒத்திக்கிட்டாங்களாம் தலைவர் கொடுத்தாங்க பணத்தை அப்படி உள்ள வந்தது அன்னையிலேருந்து நான் பசிப்பட்டினோட இல்லை ஏன்னா நீங்கள் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அறநூத்தி எண்பது படம் ஆச்சு அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் எப்படி நான் இருக்கு இந்த இந்த சினிமா பயணம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது நம்ம வந்து எனக்கு வேற எந்த தொழிலும் தெரியாது நான் படிச்சுட்டு வந்ததுல நீங்கள் சினிமாவில் அசிஸ்டன்ட் டேட்டா இருந்து அடுத்து அப்படியே வந்து சினிமாவில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம போகும்போது எல்லாம் புது புது இயக்குநர்கள் பழைய இயக்குநர்கள் பழைய மாதிரி இருக்கும்போது ரொம்ப சாலியாக இருக்கும் புது இயக்குனர் வந்து கொஞ்சம் ப பார்த்து பயப்படுவாங்க இவங்க ரொம்ப நாளாக நடிக்கிறாங்களே வைக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் மரியாதை கொடுப்பாங்க சில நண்பராக வந்து அழகாக ப பண்ணுறாங்க புதிய இயக்குநர்கள் இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ஓகே அதனால் வந்து ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்குது நான் சினிமாவில் தான் சம் பசங்களை படிக்க வச்சு அடுத்த சினிமாவில் தான் இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்ருக்கேன் சினிமா தான் எனக்கு கடைசி வரையும் சிறப்பனே ஆமாம் உதவி வீக்கினராக நீங்கள் அறிமுகமான முதல் திரைப்படம் எதுன்னு ஞாபகம் இருக்குங்களா ஆ கன்னிக்கோயில்னு ஒரு படம் சி என் சமூகம் ஓகே அதில் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் மயிலியை குடிச்சாத்தெல்லாம் நான் அசன் டேட்ரு திருடி படம் திருடி ஒரு ஆறு ஏழு படத்துக்கு நான் தான் கோட் டேரக்டாக வேலை செஞ்சேன் ஓகே அப்புறம் ஏ வின்சென்ட் மாஸ்டர் கிட்ட காட்டுக்குள்ள திருவிழா அஞ்சு மொழியில் பண்ணோம் பவுனராவில் அந்தராவில் எல்லாம் அஞ்சு மொழியில் இந்தி இந்தி எல்லாம் பண்ணோம் திருடின்னு சொன்னால் சுப்ராஜ கூப்பிடுப்பா அசோசிட்டன்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க ஆனால் அப்போ அந்த காலத்தில் உதவி இயக்குனராக சேர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ஏன்னா இப்போ உங்களை நகைச்சுவை நடிகிறேன் எங்களுக்கு தெரியுது ஆமாம் கஷ்டம் என்னென்னலாம் அது அதாவது புதுசாக அங்கெல்லாம் வந்து வரும்போது என்னோட வாங்க இப்போ டேரக்டர் கிட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அவங்க வெளியே போக மாட்டாங்க டேர் பண்ண அதாவது அங்கேயே கடைசி வரையும் இருந்திருக்காங்க நான் நான் பார்த்த வரையும் அங்கே கடைசி வரை இப்போ ஒரு படம் ரெண்டு படம் போல உடனே டேரக்டர் ஆகிட்டாங்க அப்போ அந்த டேரக்டர் அவர் ஓயிர வரையும் அந்த அதை அங்கே இருப்பாங்க அதனால் புது ஆளுகளை கொண்டு உள்ள சேர்க்க முடியாது அங்கே அப்போ வந்து ஆன் ரீல்டிங் பயங்கரம் எழுதணும் எல்லாம் காப்பி பண்ணணும் அதில் சில அசிண்டர் சில உதவி இயக்குனர் இப்போ உள்ள வாராங்கல்ல நீங்களாம் வந்து ஆன் ரீல்டிங்லாம் ஒழுங்காக இருக்காது உங்களுக்கெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா குண்டு குண்டாக எழுதணும் அப்போ வந்து அந்த எழுத்து வந்து அவங்களுக்கு புரிய எல்லாருக்கும் கொண்டு காட்டும் போது யாரையும் ஆன் ரேட்டிங் சூப்பர் டைப் அடிச்சது மாதிரி நடிக்கிறாங்க அதாவது இந்த மாரிமுத்துன்னு ஒருத்தர் இருக்காங்களா ஆமாம் நடிச்சிருக்காங்களா அவன் என்னுடைய எங்கள் எனக்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணேன் ராஜ்கிரனுடைய சோசிட்டனா எனக்கு கீழே தான் ஒர்க் பண்ணப்பட நான் தான் தொழிலே கற்றுக் கொடுத்தேன் அப்போ அவங்க எழுதுவான் பாருங்க அப்படியே கண்ணில் எனக்கே நல்லா எழுதுவேன் அவங்க எழுதும் போது கண்ணில் குத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி எழுதுவான் அடிச்சு சூல் கலப்புவான் அப்போ வந்து அந்த ஆன் ரேட்டிங் இருக்கிறவன் அங்கே இருந்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் வந்து டேரக்டர் சில டேரக்டர் தான் வந்து பாலச்சந்திர சிறுதர் சார் அவங்களே கதை வாசனை நிறைய இயக்குநர்கள் வந்து வேற ஆளுடைய ஸ்கிரிப்ட் வாங்குவாங்க ரைட்டர்னு வேற ஆள் இருப்பாங்க அந்த அந்த ரைட்டர்கிட்ட வந்து வரும் வந்த உடனே காப்பி பண்ணுவாங்க அசிஸ்டன்ட் ஆட
டிஸ்கஷன் என்பது ஒரு கோஷ்டி முன்னாடி இருந்தது ஓகே முன்னாடி வந்து எண்பது எண்பத்தி இப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரையும் இருந்தது அதுக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு மேலே தான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு எல்லா ரைட்டரையும் கூப்பிட்டு வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இது அசன்ட் ஆர்டுகளை வந்து உள்ளே சேர்க்க மாட்டாங்க இந்த காப்பி பண்ணுறவன் உள்ளே போவான் அப்போ வந்து என்ன நடக்குதுனே தெரியாது அந்த கா அந்த லிட்ரு அவங்க அதுங்க வந்து சொன்ன பிறகு தான் தெரியும் ரைட்டராக இருக்கும்போது டேரக்ட் ஆகும்போது சிறு தரிசா அவங்க டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க அது இயக்குநர் உதவி இயக்குநர் அசோசியேட்டெல்லாம் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்கள்ட்ட இருந்தவங்க வந்தவங்க தான் நிறைய சிறு தரிசாக்கிட்ட இருந்து வந்து ஸ்கிரிப்டில் உள்ளவங்க தான் நிறைய பேர் டேரக்ட் ஆனாங்க அதே மாதிரி பாலச்சந்திர சார்கிட்ட இருக்கும்போது டேரக்ட் ஆகும் பார பாரதிராஜாக்கிட்ட பாக்கியராஜுக்கிட்ட அவங்க எல்லாமே அந்த நல்ல நல்ல கதை வச்சுருந்து நல்லா பண்ணவர் அந்த டேரக்டர்கிட்ட அந்த உதவி இயக்குனர் அவங்க டிஸ்கஷன் இருந்திருப்பாங்க ஃபுல்லாக கூடவே இருப்பாங்க அப்படி வந்தது தான் இன்றைக்கி பெரிய டேரக்டர் எல்லோரும் வந்தாங்க இந்த வேறு ஆள் டேரக்டர்கிட்ட நம்ம ரைட்டர் வேறு ஆள்கிட்ட வாங்க வாங்கினாங்கன்னா ஸ்கிரிப்டு அந்த டேரக்டர்கிட்ட அவர் இருந்து வர முடியாது வர முடியாது அப்படி உள்ளுக்குள்ள வளைஞ்சு யார் எப்படி வந்தேன்னா நான் ஐயா கண்ணதாசன் ஐயா தான் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தார் கூட்டிகிட்டு வந்து கவிதா ஹோட்டலில் தங்க வச்சு அப்புறம் வந்து அருணா ஹோட்டலில் சி என் சமூகத்துக்கிட்ட கூட சேர்த்து விட்டார் அங்கே நான் போகும்போதே ஸ்கிரிப்டோட நான் போனேன் ஓகே நான் கதை சொல்லுவேன் நல்லா அந்த கதையில் வந்தவொன்னே மயங்கிடுவாங்க எல்லாரும் அப்போ ஆன் ரைட்டிங் வேறு இருக்குது காப்பி பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அதில் வந்து டக்குனு வந்து வேற ஆளுகிட்ட போகிறது அங்கே அங்கேருந்து வேற ஆளுகிட்ட போனது அப்புறம் மறுபடியும் இப்படி ஒரு பதினெட்டு இயக்குநர்கிட்ட உதவி இயக்குனரா அசோசியா ஒரு அறுபத் நாற்பத்தொம்பது படம் அசோசியா ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ராமராஜன் சார படம் படம் ஒரு பத பதினெட்டு பதிமூணு படம் ஒர்க் பண்ணி பதினெட்டு படம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இப்போ ராஜ்கிரண் சார் அவர் எல்லா படமும் அவர் தயாரித்த ராசாவையும் ராசாவையும் ஒன்று நம்பி அப்புறம் என்ன பத்து ராசா ராசாவை மனசில் அரமலை கிளி எல்லாமே ராஜா எல்லாம் அவர்கிட்ட கோ டேரக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்புறம் சிராஜ்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அவர்கிட்ட ஒரு நாலு படம் ஒர்க் பண்ணேன் சரி அப்புறம் யாக்கத்தலை கண்ணுக்கிட்ட ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணேன் செந்திராள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணேன் இவர்கிட்ட ராதாபாலிட்ட ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் செல்வமணி அவங்கிட்ட ரெண்டு மூணு படம் ஒன்று ஒர்க் பண்ணேன் அப்படி வந்து இன்றைக்கி வந்து கஸ்தூராஜா கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரும் ஒரு இயக்குநர்களாக எல்லாம் ராமராஜர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஏன்னா நல்ல ஒர்க்கர் வந்து டப்பு டப்புன்னு மாறிடுவாங்க இப்போ வந்து ராமநாத சார் வந்து ஈரோ போட்டாங்கன்னா உடனே சுப்ராஜ் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நீங்கள் போய் கதை சொல்லி ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா சுப்ராஜ் அசோக் கோட்டாட்டை வச்சுக்க அவங்க உனக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுவா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி நான் அந்த மாதிரி அது நான் ரைட்டர் வந்து டேரக்டர் வந்து சொல்லிட்டாருன்னா போய் கதை சொல்லி சீன் சொன்னால் இந்த சீன் நல்லாலேயே இல்லை சார் சூப்பராக சொன்னால் நல்லா இருக்கு சொல்லிட்டானா சரி விட்டு சொல்லுவார் அதனால் எடுத்து திட்டுவாண்டாமே அதனால ரொம்ப உயிரே வச்சு ராமராஜன் இன்னைக்கு வந்து நாம் வந்து பார்த்ததுலையே சினிமாக்காரங்களில் ரொம்ப மரியா அன்னைக்கு என்ன பழகணும்னு இன்னைக்கு அதே தான் ராமராஜன் ஒரு ஆள் ஓகே அடுத்து செல்வமணி செல்வமணி அவர்கள் எப்படி எப்படி ஃபஸ்ட்டு பழகணும் அவனை போட வாடனா சொல்லுவேன் அவனை என்னை போட வாடதான் சொல்லுவான் எப்படி பழகணும் அப்படி இருக்கான் அப்படியே ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு சினிமா இருந்தால் அப்படியே இருக்காங்க ஆமாம் ஆனால் அப்போது உதவி இயக்குனரில் இந்த அடித்து வேலை வாங்கினதெல்லாம் இருந்திருக்குங்களா ஆமாம் நீ வாங்கியிருக்கீங்களா மணிவண்ணிட்ட வாங்கினேன் மணிவண்ணன் சார் குவாக்கு வாகத்தில் ஒர்க் பண்ணால் ஓகி கண்டினியூட்டி பார்க்குற ஓகி அடிச்சு போட்டாலும் போயான்னு சொல்லி வந்துட்டேன் அதை விட முன்னாடி இயக்குனர் இன்னொரு எங்கள் வின்சென்ட் மாஸ்டர் அவர் போட்டோகிராஃபி டேரக்டர் அவர் அடிக்கிறது இந்த இந்த போய்க்கணும் போய்க்குறாரி புறா பொருத்த படம் பெரிய கீரி வரு உன உன ஓங்க நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து மூணு மூணு அனுப்பி சொல்லுவார் அப்படி அடிக்க வருவார் எது சொன்னாலும் சார் இது நல்லா இல்லை சார் இந்த சீனு எனக்கு தெரியுதுல அது ஏழு நாராயணில் போய் கதை சொல்லு அவர் அவர் கதை அப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து சொல்லுவார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி கதை சரியில்லை இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு யார் என்னுடைய கோ டேரக்டர் சுப்ராஜ் அப்படியா அவனை வர சொல்லுங்க சொல்லி சோழா ஹோட்டலில் ரூம் போட்டுருந்தாங்க போய் இல்லைப்பா நீங்கள் பழைய ஸ்டைல்லே சொல்கிறீங்க இப்போ புதுசாக வாங்க இதுக்குள்ளே நெ நிறைய கொண்டுட்டு வரலாம் முடிஞ்சோம் டே நீ எந்த ஒரு நாள் கேட்டார் நான் புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை எங்கே நான் அரிமலத்து பக்கத்தில் மறந்து போட்டு அரிமலமாடா அட்டாட்டம் அங்கே தானே என் பொண்ணு என் பொண்டாட்டி அவர் ரொம்ப செட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு அதெல்லாம் நிறைய அது
நிறைய பேர் இப்போ பாலாலாம் நல்லா திட்டுறாரு நிறைய டேரக்டர்லாம் திட்டுவாங்க திட்டுற டேரக்டர் நல்ல வழியாக வச்சு அப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் மறந்துடுவாங்க மறந்துடுவாங்க அது சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா அவளை கூப்பிட்றாங்க வா சாப்பிட பார்த்து அதை சாப்பிட சாப்பிட்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சகசம் ஓகே ஆறு மணிக்கு மேலே அது ஆறு ஆறு மணிக்கு மேலே ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் ஓகே நீங்கள் மணிவண்ணன் அவர்கள் பற்றி சொன்னீங்களண்ணே மணிவன் அவர்கள் நடிகராகவும் நீங்கள் அவர் கூட பயணிச்சிருக்கீங்க ஈக்கனராகவும் அவர்கிட்ட பயணிச்சிருக்கீங்க ஈக்குனராக இருக்கப்ப ஸ்கிரிப்டே இல்லை ஆன் ஸ்பாட்டில் என்ன வருதோ அதுதான் அதாவது அவர் ஒரு ஒரு கதை வந்து சொல்வார் ஒரு இப்படி இந்த கதை இந்த பறையா அந்த பறையா சொல்லிடுவார் அதுக்கு பிறகு ஸ்கிரிப்டே அவர் கையில் இருக்காது என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் அங்கே வந்து இதை பேச இதை பேச அஞ்சு முறை ஆறு முறை இப்போ சொல் இது ஒன்று வரும் அதே மாதிரி டிஆரும் சரி ஓகே அப்புறம் அது மாதிரி தான் ஸ்பாட்டில் நாலு அஞ்சு விதமாக டைலாக் சொல்லுவோம் அந்த ஹீரோ ஹீரோ நடிக்கிறோம் எந்த கேரக்டர் நடிக்கிறோனோ எதை சொல்கிறது எதை வைக்கிறது இப்போ எதை சார் சொல்கிறார் இதை இப்போ சொல்லுங்களா அதை சொல்லுங்கள் சரி அதுக்கு பிறகு முத முதல் சொன்னீங்களா அதே சொல்லிடுங்க சொல்லுவாரு மாற்றி மாற்றி அவர் ஸ்கிரிப்டே கையில் வச்சுக்க மாட்டோம் என்ன நடக்குதுனே தெரியாது அதுவுமே ஆர் சுந்தராசன் சரி ஸ்கிரிப்டே இருக்காது கையில் வச்சுக்க அது அசோசியேட்டருக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க ஏது பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியாது அவர் அது மாதிரி தான் யாருன்னா ரொம்ப நக்கல் பிடிச்சவர் நீங்கள் ஆர் சுந்தராசன் சார் உலகத்திலே நக்கல் பிடிச்ச ஆர் சுந்தராசன் தான் அவர் தான் ஆமாம் ஓகே அதுதான் அவர் மாதிரி ஒரு கிண்டல் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் இது பண்ணாலும் நான் இருந்தாலும் சரி நக்கல் பண்ணுவார் நாங்களும் விட மாட்டோம் எல்லாம் ஒரே செட்டு தானே ஆனால் அந்த காலத்தில் அந்த ஒரு போட்டின்னு இருக்குல்லை இப்போ எப்படி ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் இந்த மாதிரியான ஒரு போட்டி அந்த காலத்தில் வந்து பாக்யராஜ் அவர்கள் இருந்திருக்காங்க சரத்குமார் விஜயாந்த் அவர்கள் ராமராஜன் அவர்கள் இதில் யாருக்குன்னு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் சொல்லிக்க மாட்டாங்க இது வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தெரியாது அதாவது விஜயகாந்த் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் கேப்டனுக்கு இப்போ போகிறாமே இருக்காது அவருக்கு வந்து கதை சொல்லிட்டு இது வந்து நம்ம செய்கிற விட இப்போ சரத்துக்குமார் செய்யலாம் சரத்துக்குமாருக்கு ஃபோன் பண்ணி எப்போ அந்த போட்டு கதை கேட்டேன் அதை பண்ணு நல்லாயிருக்கும் உனக்கு கேரக்டுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ராமராஜன் அவர் பாட்டுக்கு வந்து பெரிய பீக்கலாக இருக்கார் ரஜினி சார் ரஜினி சார் எல்லாம் பயந்துட்டாங்க கரகாட்டக்காரன் வண்டி கட்டி பார்க்குறாங்க பயங்கரமாக நானூறு நானூற்றம்பது நாள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா அறநூறு நாள் ஓடுனது படம் வண்டி கட்டி என் தேட்டருக்காரெல்லாம் எங்க எனக்கு விடுங்க சார் சார் எனக்கு நான் கூட இருக்கிறேன் அந்த கராட்டக்காரெல்லாம் உக்க உட்காந்துருக்கிறேன் அங்கே துறை ஆஃபீஸில் எனக்கு கொடுங்க இல்லாட்டி எங்கள் அப்பா செத்து போவார் எந்த எங்கள் தேட்டரில் போகணும் அப்படி இது பண்ணாங்க அதை பார்த்துட்டு எல்லா நடிகருமே பயங்கரமாக போயிடுச்சு அதில் வந்து விஜயகாந்தன் மட்டும் சுத்தமாக நம்ம அனுப்பப்படா அடுத்து அது அது பண்ணார் அதை பற்றி கவலையே பட மாட்டேன் யார் அவனுக்கு ஒரு படம் ஓடுது இன்னொரு படம் விழுகும் அது மாதிரி எல்லாம் சகசம் அதே மாதிரி சா ஓட்டினை பார்த்து மெய் மறந்தது ராமராசன் தான் ஏன்னா கிராமத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இன்றைக்கி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கங்க இன்னும் ரசிகர் இருக்காங்க ராமராசனுக்கு நாங்கள் போய் ஷூட்டிங் நடத்த போவோம் அங்கே லேடிஸ் பொம்பளைகள்லாம் இல்லை வயசானவங்கெல்லாம் வந்து ஐயா எம்ஜிஆர் மாதிரியே இருக்கு ஐயா என் தலைவர் மாதிரியே இருக்குறீங்க அப்படி ஏன்னா கலைச்சட்டாக போட்டு விடுவாரா என் கண்ணுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ பேர் மயமறந்தது அவர் நல்லா என்னதான் ரொம்ப வேதனை ஆயிடுச்சு பிரபு கார்த்தி முரளி இந்த மாதிரியான அடுத்த கட்ட நடிகர்கள் உள்ள வரப்போ அது எப்படின்னு இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்தில் அது ஒன்றும் அப்புறம் கார்த்திக்கு எப்படி வந்தபடியே தெரியாமல் இன்னமும் சொல்லிட்டு பிரபன்னு வந்து அவங்க அப்பா அவடைய பேக்ரவுண்ட் இருந்தது முரளி வந்து முரளி வரும்போது தான் விஜயகாந்த் என்ன என்னைய மாதிரி இருக்கேன் சொன்னாருங்களா ஆமா ஏ அப்படியே இருக்காண்டா ஏய் அவன் பயங்கர பைட் பண்ண நல்லா டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறானே நமக்கு ஒன்றும் வரலையே அந்த இடத்துல மட்டும் முரளி வரும்போது அப்படி இருந்தது அப்புறம் வந்து அதே மாதிரி சரவணன் சித்தப்பன் சரவணன் அவன் வரும்போது அப்படியே தான் இருந்தா வழி இது விஜயகாந்த் அண்ணன் கேப்டன் மாதிரியே இருந்தாப்புல அதனால அவனுக்கு பெரிய ராஜ அவர் அவன் ஒழுங்காக நடிக்கிற உள்ள படங்கள்லாம் அண்ணன் தூள் கிளப்பிட்டு வந்துட்டார் இப்போ ஆமாம் அங்கே விஜய ரஜினிகாந்த் மாதிரியே விஜயகாந்த் சொன்னாங்க அதையே மொழி தாண்டி வந்தார் இப்படியே ஒன்றரை <laughs> 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 அங்கே பார்த்தா எம்ஜிஆர் வீட்டில் பயங்கரமான கூட்டம் நாலு நாள் பசி என்னடா பண்ணுறதுன்னு அப்படியே யோசனை பண்ணிக்கிட்டே கண் கலங்கிட்டே போகிறேன் பசி யாராச்சும் இல்லை தெரிஞ்சவே இருக்க மாட்டான் நான் 
ஒரு ஒரு ரூபா கிடச்சா சாப்பிட்டு வேலை மேலும் அப்போ ஒரு ரூபா தான் சாப்பிடலாம் அப்போ அங்கே போகும்போது கூட்டமாக இருந்தது கூட்டத்தை பார்த்தேன் அப்படியே அப்படியே எல்லாம் ஆரவீரப்ப வந்தார் நெடுஞ்செல்வன் வந்தார் இவர் வந்தார் கே கே எஸ் ராமச்சந்திரன் திருநாக்கரசு எல்லோரும் வராங்க உள்ள நெடுஞ்செல்வன் சார் உள்ள அவங்க இவங்க மட்டும் தான் அப்புறம் டீனர் மூர்த்தியெல்லாம் உள்ளே போகிறாங்க போனவொன்னே அவங்க ஒரு ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டுக்கிட்டு எல்லோரும் தள்ளி இருந்தாங்க இங்கே இருந்தாங்க அங்கே எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் என்னையை பார்த்துட்டார் பார்த்துட்டே தம்பிக்கு வேலான்னு சொன்னார் ஐயோ யாரோ கூப்பிடுறாங்களே என்ன அப்படியா என்னையே நான் கூப்பிட்டேன் நேரம் அம்மாப்பா உடனே தான் கூப்பிட்டேன் நீ எந்த ஊர் என்ன சொல்கிறார் நான் புதுக்கோட்டை நான் புதுக்கோட்டையா ஏண்டா மாணிக்கனை மனான்னு கேட்டார் ஐயோ தெரிஞ்சாலும் வந்து ஆமாண்ணா உன் பேர் சுப்பராஜ் தானே எனக்கு ஆமாண்ணா சொன்னேன் ஐயோ ஐயாப்பா ஐயோ அவங்க தெரிஞ்சால் வந்து இருக்கிற ஏதோ யாரும் தெரியும் என்னை தெரியுதான்னு கேட்டார் எங்கேயோ பார்த்து நான் இருக்கேன் நான் நான் தான்ண்டா மாணிக்கம் அண்ணா அண்ணா எம்ஜிஆர் இப்பயே அவருக்கு நீங்கள் தான் என்னண்ணா எம்ஜிஆர் வீட்டில் வேலை செய்யணும்னு சொல்லுறாங்களே அண்ணா நான் நல்லா இருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு சரி சாப்பிட்டு யாரான்னு கேட்டார் நாலு நாள் ஆச்சு நான் சாப்பிட்டு ரொம்ப பசிக்குன்னா ஒரு அழுதுட்டேன் பயங்கர அப்படியே என்ன ஒன்று வாடா சாப்பிடணும்னு சொல்லி எம்ஜிஆர் சாப்பாடு ஃபுல்லாக கறி மீன் கருவாடு கிருவாடு கீழே கீழெல்லாம் இருந்து எல்லாம் மூணு மூணு நாலு சாப்பாடு நான் சாப்பிட்டேன் ஓகே அவ்வளோ சாப்பிடு எல்லாம் சாப்பிட்ற சாப்பிட்றான்னு சொன்னார் சாப்பிட்டு வந்து அவங்க ஆரம்பிக்கிட்ட திருநாக்கரசர்கிட்ட இவர் கே கே சாமசர் எல்லாம் அறிவிட்டார் என் தம்பி என் தம்பின்னு எங்கள் ஊருக்கார் பக்கத்து ஊருக்கார் என் தம்பி அப்படியான்னு சொல்லிட்டு என்னப்பா வேலை செய்கிறேன் அஸ்டன் டேட்ட வேலை செய்யணும் சரி நம்ம கம்பெனிக்கு வாங்க ஆரம்ப இருப்பேன்னு சொன்னார் சரி பாப்பா வரையா வரையா வரையான்னு சொன்னேன் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் தலைவர் அப்படின்னு கொட்டப்பட்டோ நடந்து படிக்கட்டில் ஓடி வரார் ஓடி வந்து டக்கு டக்குனு வண்டி ஓடி போலீஸ்லாம் அங்கே கிளம்பி இவங்கெல்லாம் எப்படி போய் வண்டியில் ஏறினாங்களே தெரியாது டக்குனு ஏறி போயிட்டாங்க உடனே தலைவர் வண்டி போகும்போது அப்போ தான் ஓடி போய் என் தம்பி வந்திருக்கா ஐயான்னு சொன்னேன் எங்கே கீழே இறங்கிட்டார் நான் ஓடி போய் காலில் விழுந்து ஐயா வணக்கம் எப்படி நம்ம கட்சியெல்லாம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு ஐயா ஓகேன்னு இருக்கியான்னு சொன்னேன் என்ன வேலை செய்கிற அசன் டேட்ட வேலை செய்கிறேன்னு பாரதேசர் சேர்த்துட்டவா இல்லை பாலச்சந்திரன் சொல்லுவோம் ஐயா நீங்கள் யாரும் சேர்க்க வேண்டாம் என்ன எதுக்குன்னு கேட்டார் இல்லையா ஐயா கண்ணதாசன் ஐயா தான் நான் வந்து சீன் சமூகத்தை சேர்த்தார் அங்கே வந்து பாலிடிக்ஸ் அவங்களுக்குள்ள என்ன பாலிடிக்ஸ் என்ன ஓரம் கட்டிட்டாங்க அப்போ அந்த அசோசியேட்டர் கேட்டேன் என்ன ஓரம் கட்டி விட்டாங்க என்னென்னு கேட்டாங்க நல்லா கதையெல்லாம் சொன்னே எல்லாம் கேட்டாங்களே நான் ஒர்க் பண்ணேன்னே இருபது நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஓரம் கட்டிட்டாங்க டே நீ பெரிய இடத்துல வந்த அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ பாட்டு எழுத பாட்டு எழுதி கொடுக்கல இருக்கு அதனால நீ வந்து ஏதாவது பேசுவார் இவர் அதெல்லாம் ஓனே ஓனே கட்டிட்டாங்களா அதை பெரிய எடுத்து சம்மந்தம் வச்சுக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அதனால தான் வேண்டாம் யார் நீங்கள் சேர்த்து முதலமைச்சர் இருக்கு என்னை ஓனே கட்டிடுவாங்க யார் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே தட்டி கொடுத்து உண்மையை சொல்கிறாங்களா உண்மை இது உண்மை இது என்று சொல்லிட்டு தட்டி கொடுத்து தம்பிக்கு காசு கொடுத்துன்னு சொன்னாப்பில் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு ஐயாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டார் வாங்கினாங்கன்னா அப்படியே நினைக்கு வச்சிருக்கிறேன் இப்போ வண்டியெல்லாம் போகுது போகிறதே எனக்கு தெரியல இந்த ஐயாயிரம் ரூபா பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது இந்த கற்பனை அங்கேருந்து ரெண்டு எம்எல்ஏ ஓடி வந்து உங்கள் அண்ணனை மாணிக்கரத்துக்கு சொல்லி தலைவர்கிட்ட சொல்லி எனக்கு ஒரு ரெண்டு அமைச்சர் இவர் ஒரு அமைச்சர் இவர் அமைச்சர் வாங்கி கொடுக்குறது அமைச்சர் பத்து பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் தான் தாரம் சொல்லுது என்ன மல்லிகை கடைக்கார மல்லிகை கடை அரிசி கட்டுற மாதிரி கேட்குறாங்க நான் இந்த இது வந்து அஞ்சு லட்சம் மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஐயாயிரரூவா நான் வந்து சரிங்க ஆயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வந்துடுச்ச நம்பர் வாங்கியப்பா வந்துருப்பான் எல்லோ என்னவோ பேர் சொன்னாங்க நான் மறந்துட்டேன் அவங்கள நான் அப்படியே க பாண்டி பிரச்சாரில் நடந்து அப்படியே வந்தேன் கற்பனைலாம் பயங்கரம் போய் நான் தான் இந்த இந்த தெரு என்ன வேலை அப்போது பக்கத்தில் அன்னபூரணா ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது ஒரு ரூபா சாப்பிட ஆந்திரா ஹோட்டலு அரு ஆறு மாதம் டோக்கன் வாங்கினேன் ஆறு மாதம் டோக்கன் வாங்கலை வாங்கிட்டு அப்படியே என்ன ஆறு ஒரு ஆறு மாதம் வாடகை முப்பது ரூபா தான் அப்போ வாடகை அது ஒரு ஆறு மாதம் கட்டினேன் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அனுப்பினேன் இது புரட்சி தலைவர் காசு அந்த மாணிக்கரை நான் பார்த்தேன் அவர் ஐயா இது ஒன்று இது தலைவர் கூட காசு ஐயாயிரம் கொடுத்தா ரெண்டாயிரம் நான் செலவு பண்ணிட்டேம்மா வாடகைலாம் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா அப்படியே பாரு புரட்சி தலைவர் காசு வந்துருக்கு இப்போ என் பையன் கனி அனுப்பியிருக்கா காசு கொடுத்தோம்னா பையன் கூட ஊரு ஊரான் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஏய் இந்த படம் என்
நான் வேலை செய்ய அதுக்கு அடுத்தடுத்து வேலை செய்ய வந்து சினிமாவில் தான் இருந்து சினிமாவில் தான் சாவேன் அதில் வந்து எங்கேயுமே போக மாட்டேன் அதனால் எனக்கு சினிமா தான் உயிர் ஆமாம் அதனால் எந்த வேண்டு வெறுப்பெல்லாம் எனக்கெல்லாம் ஒரு நாள் யாரும் சொன்னால் கூட அது மாதிரி சொல்லாதரா நான் ஊருக்கு போவோம் இப்போ நாங்கள் என் கூட வந்தவங்களாம் நிறைய ஊரில் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு நல்ல வசதியோடு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நிறைய பேர் அங்கே ஷூட்டிங் போகிற இடத்துல சுப்ராஜ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எதுவும் ஃபங்க்ஷன் போனோம் சுப்ராஜ் ஐயோ சுப்ராஜ் போடு போ போஸ்டில் பார்த்தேன் நீ வந்து பயங்கரமாக இருக்கிற ஐயோ சுப்ராஜின் அப்படி இருக்கு என்னையா நீ எங்கேயா இருக்கிற நான் இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஒரு நான் பார்த்தேன் இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆச்சு இது பேரவூரில் ரூம் போட்டு அங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அந்த கோயில் ஃபங்க்ஷனுக்காக போயிருக்கோம் அப்போ வந்து பெரிய போட்டிலெல்லாம் என் என் போட்டை போட்டோன்னா சுப்ராஜ் ஆச்சே அங்கே ஒரு சுந்தர்னு சொல்லி செல்வோம் அங்கே வந்து அங்கே எங்கே தங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க பேரவில் தங்கியிருக்கான்னு சொன்னால் அங்கே வந்துட்டேன் வந்து எனக்கு தெரியும் என்னையா எப்படியா இருக்கிற ஆள் ஆள் வயசு நான் விவசாயம் செய்கிறீங்கயா பிள்ளைக்குட்டியெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நீ அங்கே இருக்கிற பெரிய வச்சு அசண்டாக எடுத்தேன் நிறைய பேர் போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க அது மாதிரி நல்லா வளர்ந்துருக்காங்க பெரிய நான் ஒர்க் பண்ண அத்தனை அசண்டாக என் கூட பின்னாடி இருந்தாங்க இப்போ டேரக்டர் எவ்வளோ பேர் ஆகியிருக்காங்க அது ஆகாமல் இருந்திருக்க இருக்கிறாங்க நிறைய அதனால் ஒன்றும் இல்லை ஆனா எப்பவுமே நீங்க அந்த முடிவு எடுத்தது இல்ல மறுபடியும் தலைவரை சந்திக்க ஏதாவது கிடைச்சதுங்களா வாய்ப்பு கிடைச்சதா யார எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆ நான் காசு இல்லன்னா நேரா தோட்டத்து போறேன் ஓகே போய் அங்க பாத்து தோட்டமா ஆமா தோட்டனா எல்லாரும் வேற மாதிரி இல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்ல இல்ல நேரா அங்க தான் அங்க தான் வீடு இங்க எல்லாம் தங்க மாட்டாரு இங்க வருவாரு போவாரு நேரா தோட்டத்து போறோம் போறோம்னா அங்க போய் அந்த போலீஸ்காரங்க எல்லாம் எல்லாம் தெரியும் இங்கே வந்து சுப்ராஜ் மாணிக்கனுடைய தம்பின்னு சொல்லி நான் நேராக போய் சாப்பிட்டு தலைவரை பார்த்து கும்பிட்டு காசு கொடுப்பார் எப்படி இருக்கா எதிர்க்கா ஒர்க் பண்ணுறியா நல்லா போயிடு நீ ஒர்க் பண்ணுறியா நல்லா வருவா ஒன்றும் கவலைப்படாதுன்னு சொல்லுவார் அவர் தலைவர் செத்து நிற்கி அங்கே நீ அங்கே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பழைய இதில் நானும் மாணிக்கனும் கீழே உட்காந்துக்கிட்டு அழுவோம் பயங்கரமாக அங்கே போய் இதில் நடிகாங்க <laughs> 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 அந்த நடிப்பு எப்படின்னு இருக்கு ஏன்னா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா டேரக்டரா அதையும் மீறி ஒரு நடிகரா உள்ள வரப்ப நீங்க நினைச்சீங்களா ஆன் ஸ்கிரீன்ல நான் எப்படா நான் நக்கலும் நையாண்டியும் முடிச்சேன் எப்படி ஏத்துக்க போறாங்கன்னு ஒரு விஷயம் அதாவது நான் வந்து ஒர்க் பண்ற படத்துல நடிக்க வைப்பாங்க ஒரு சீனு அரை சீனு எல்லாம் அப்புறம் வந்து நான் சொல்லி கொடுப்பேன்ல எந்த டேரக்டர் எந்த ஹீரோவா இருந்தாலும் சொல்லி எந்த கேரக்டர் இருந்தாலும் அது மாதிரியே நடிச்சு விடும் இந்த மாதிரி பண்ணு இந்த மாதிரி பண்ணணும் எல்லாரும் நடிப்பு வாத்தியா இருந்தா சொல்லுவாங்க இறங்கலாம் அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து என்ன பண்ணா மாணிக்கம் படத்துல நடிக்க நடிக்க வச்சாப்பிள அது நடிச்ச உடனே எல்லாருமே எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாங்க இருபத்தி அஞ்சு கம்பெனி அட்வான்ஸ் சூப்பரா வரப்போறாப்பிள பயங்கர அவனும் அடுத்து பிரிய பாண்டியன் இந்த பாண்டியன் அந்த பாண்டியன் அவனும் அதை நடிச்சு நடிக்க வைட்டாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் டேரக்ட் பண்ணேன் நான் டேரக்ட் பண்ணோன்னா அந்த படம் மோ எல்லாம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு ரீல் கேரக்டர் தான் பேலன்ஸு அந்த நேரத்தில் அந்த படத்தோடைய ஹீரோ என்னுடைய நண்பன் மாவீரன் சொல்லி அவள் வந்து அவள் நெய்வேலிக்கு போகும்போது அவங்க வீ வீட்டில் போய் கொலை வழி போட்டாங்க என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல என்ன இது ஒரு ஏழு வருஷ காலமாக ரெண்டாயிரத்தி தொ ஆயிரத்தி தொ தொண்ணூற்றி எட்டில் அவன் இறந்தான் அது இறக்கும்போது இந்த பத்தாவது மாதம் தான் இந்த மாதிரி இறக்கும்போது இறந்த பிறகு என்னையே வந்து போலீஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க என்ன எப்படி நடந்தது ஏது நடந்தது எது படி அப்புறம் ஜிபி டிஐடி வந்துச்சு ஜிபிஐ போயிடுச்சு ஏழு வருஷ காலமாக அப்புறம் கடைசியில் வந்து அவன் தம்பி தான் கொண்டான் அப்புறம் தான் தெரியும் அப்புறம் பிடிச்ச உடனே அவன் ஐவிட்ஸ் வந்துட்டான் நான் கோர்ட்டில் விருதாசன் கோர்ட்டில் நாலு மணி நேரம் பேசுகிறேன் என் லைஃப்பு போச்சு இது எல்லாம் நீ போய் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீ அங்கே கொலை பண்ணது இவன் தான் பா பா இவன் தான் இருக்குமா சார் என்ன எனக்கு என்ன தெரியாது நான் நெய்வேலி நடக்குது நான் மெட்ராஸ் இருக்க எப்படி தெரியும் சொல்லி அப்புறம் வந்து அதை இதை போய் சாட்சி சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க விட்டு நம்மளை ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டாங்க 
அதுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி அப்படி யோசனை பசங்க ஆறாவது படிக்கிறான் ஒரு ஆறாவது ஒரு நாலாவது என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஏழு வருஷ காலமாக இதிலே போய்கிட்டே இருந்ததுனால நான் அப்படியே இதாகி போச்சு அப்போ தான் செல்வமணி வந்து ஆர்கே சபை ராஜஸ்தானில் அப்படி சுப்ராஜ் என்னென்ன பண்ணுறான் அவன் வந்து இந்த காமெடி எழுத சொல்கிறான் சொல்லி வர சொன்னாப்பில் அந்த காமெடி எழுத சொல்லிவிட்டு அதுக்கு போய் காமெடி வடிவேல் வந்து நடித்தாப்பில் அவங்க கூட நீ நடிகான்னு சொல்லிட்டாப்பில் ஏன்னா என் படத்தில் நான் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பேன் புண்ணிய வைத்தின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அது இப்போ அட படம் பார்த்தா வடி செலவு பண்ணிட்டே இந்த படம் வந்துச்சுன்னா நீ டேரக்டர் பெரிய டேரக்டர் அது ஒன்றும் நல்ல ரைட்டர் பேர் வாங்குவேன் அடுத்து இதை விட நீ நடிப்புள்ள பயங்கரமாக ஆகிவிடா அப்படின்னு சொன்னாப்புல அவன் அது மாதிரி அங்கே நடிக்க வந்து அதுக்கு பிறகு தான் வடிவேல் என்னோட நீ ஏன்னா அங்கே இங்கே சுற்றுற என் கூறவே டிராவல் பண்ணுன்னு சொல்லி அவன் அப்புறம் அங்கே போயிட்டான் ஆமாம் வடிவேல் மிகப்பெரிய நடிகன் என்ன அவன் அவன் ராசா மனசில் தான் நானும் அசன் டேரக்டர் இருக்கேன் நம்மளும் ஒரு ஆள் அவனும் அறிமுகம் பண்ணது நிறைய டேரக்டர் கொண்டு விட்டான் அவன் பா இளையராஜா கிட்ட பாடுவான்னு சொல்லி பா விட்டது எல்லாமே நம்ம அதை நான் தான் செஞ்சது அதனால் வடிவேல் வடிவேல் கிட்ட போனோன்னே வடிவேல் இந்த நான் இப்போ இந்த டிவியில் பேசுறது பூரா இன்னைக்கு புகழ் வந்திருக்கு எல்லா இடத்துலையும் எல்லா டேரக்டரும் கூப்பிட்றாங்க நான் நடிக்கணும் நடிப்பேன்னு சொல்லி எல்லாம் கூப்பிட்றது எல்லா புகழுக்கும் வடிவேலுக்கு எதை என்ன அவனை இதே சான்றும் நான் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அவன் அவன் படத்தில் நடித்த பிறகு தான் சாரா பாம்பு அதாவது ஒவ்வொரு கேரக்டர் என்ன சொல்லுவான் பிப்பாட்டி அடிக்க உஷார் ஐயா உஷார்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து ஏய் என்ன குத்து குத்துங்கண்ணே அந்த குத்து இங்கே காட்டுறான்னு சொல்லுவான் ஏய் தெரிஞ்சு எவ்வளோ குத்து குத்துறோம் தெரியாமல் எவ்வளோ குத்து குத்துறோன்னு சொல்லுவோம் ஏன் எந்தடா துப்பாக்குறை கூட இந்த துப்பாக்குறை குத்தலாம் கூட்டுறேன் நாங்கள் மாறி மாறி குத்துற மாதிரி குத்துறான்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் கத்தியர்ப்பு ஓடுவாங்களா அப்புறம் ஒரு லட்சம் கொடுக்கல ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தோம்னு சொல்லுவேன் யாருக்கிட்ட இந்த வண்டு முருகிறது என்னக்கிட்டையா உடனே செயலில் தூக்கி போட்டுருவோம் என்னையா வண்டு முருகம் எங்கே வந்துருக்க என்னையா நான் என்னையா பண்ணுறது உள்ளே இருக்கிற வெளியே இருக்கிற வெளியே இருக்கிறதும் வெளியே இருக்கிற உள்ளதில் தான் என்னுடையது இந்த மாதிரி ஆகி இப்போ ஒரே வார்த்தையை சொல்லி இங்கே இவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னை உள்ளே கண்டிட்டாயா அவன் சா சர்ச்சை பண்ணிட்டாரு நீ மூணு பேர் கூட்டுக்கள் வாங்கியான்னு சொல்லி ஒரு அவர் செயலில் தள்ளிட்டாரியா இப்போ வருவாங்க என் பசங்க சாமி இருக்கு வந்து மதுரை ரெண்டு பேரும் வருவாங்க அறுபது வருஷம் லட்சம் பண்ணணும் ஏன்னா என்னென்னா நீங்கள் இது மா மார்க்கெட்லாம் போய் தெரியல வெஞ்சனை மீன் இருக்கேன் கெளுத்தி மீன் இருக்கேன் கெண்ட மீன் இருக்கேன் கெளுத்தி மீன் இருக்கேன் கடல்லே இல்லைன்னு சொன்னோன்னே ஆனால் சண்டாளுங்களா சாமினுக்கும் மீனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியல போட்டு அடுப்பேன் என்னென்ன ரத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாப்பில் அந்த இது அதை சொல்லி காட்டுவாங்க இன்னும் ஒன்று இருக்குண்ணே ஆமாம் எல்லோரும் ஜோராக கைத்தட்டுங்க ஆமாம் அதெல்லாம் தொட்ட மாட்டோம் ரெண்டில் எல்லா கே என நடித்த இதுலலாம் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க அதில் அற என்னை இப்போ பேரை வச்சது சாரா பாம்பு சாரா பாம்பு மாட்டு பண்ணி பண்டாரம் பூனகுமார் வந்து வந்து சாரா பாம்பு சொன்னால் அதை வந்து அவங்க வேறு வேறு பேர் வச்சுருந்தாங்க நான் என் பேரை நானே வச்சுக்கிட்டேன் இவன் பேர் என்ன நான் வச்சுக்க பிறகு கேட்டேன் வடிவேல் சாரா பாம்புடான் இது நல்லா இருக்குப்பான்னு சொல்லிட்டாப்பில் அது மாதிரி வந்ததுதான் சாரா பாம்பு சாரா பாம்பு இன்னும் இந்த கீழே இறங்குனாலும் இந்த பாரதி சேர்ந்தவங்களாம் ஆஃபீஸில் இல்லை சாரா பாம்பு அந்த போலீஸ்காரன் இல்லை சாரா பாம்பு இங்கே போகுதுன்னு கேட்டாங்க அப்படி வரும்போது போகும்போதெல்லாம் சாரா பாம்பு அங்கே டப்பிங்கில் டேரக்டர் எந்த டேரக்டர் வந்து நான் வார்த்தை வரலைன்னா சரி கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கட் பண்ண சொல்லு நீ வந்து கொஞ்சம் லுக்கு மட்டும் பார்த்துட்டு இப்படி இது மாதிரி பார்த்துட்டு அப்போ அங்கே போட்டுக்கோ அப்படி தான் சொல்லுவாப்பில் டப்பிங்கில் என்ன போகும் யார் இவ்வளோ பிறக்கிறானே பிள்ள பிள்ள பார்த்துருக்கோமா இல்லை சரியில்லை அந்த அதெல்லாம் அங்கே போ அங்கே அங்கே போட்டுக்கிறது அங்கே போட்டுக்கிறது நானும் ஜெயிலுக்கு போகிறேன் நானும் ஜெயிலுக்கு போகிறேன் நான் ஜெயில் வேறு சொல்லிட்டு போனாப்பில்ல அதை வந்து இங்கே சொல்லுவாப்பில் டப்பிங்கில் மூ அஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் இருந்தாலும் அஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் இருந்தால் பதினஞ்சு ப ஆறு ஏழு நாள் தப்பி பண்ணுவான் அவங்க மெழுகு ஏற்றுது அங்கே தான் சரி பண்ணேன் இப்போது அவர் எல்லாரும் நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க தொடர்ந்து உங்களை பெரிய ஸ்க்ரீனில் அடிக்கடி நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆமாம் பார்த்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலையா இது காதல் என்று பார்த்த முத்துராமலிங்கம் முத்துராமலிங்கம் அது கட்டகுசி வந்திருக்கு இப்போ இந்த சான்றிதழ்னு ஒரு படம் வந்தது இப்போ போன வாரம் அது ஓடலை 
அது நிறைய படம் வந்து சின்ன சின்ன படம்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் நிறைய படங்கள் உங்களை நாங்கள் இன்னும் தொடர்ச்சியாக ஆமாம் ஏகப்பட்ட படம் அது வர வேண்டிய படமே எனக்கு இன்னும் எழுபது எண்பது படம் இருக்குது எண்பது படங்கள் கஞ்சா கருப்பு கூட நடித்த பத்து படம் இருக்குது உள்ளே அப்பா ஆமாம் இவன் இவன் கூட கரண் கூட படித்தது இருக்குது இவன் பரத்தோட நடித்தது இருக்குது ஓகே அதெல்லாம் நிறைய படம் வர வேண்டிய இருக்குது சின்ன சின்ன படங்கள் நிறைய படம் இருக்குது வெயிட் பண்ணுறோம் ஆமாம் சீக்கிரமாக அதுவும் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தான் நான் உங்களை சந்திச்சுக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கேன் ஆமாம் நிறைய அடுத்த நான் வந்து மூணு நாள் தொடர்ந்து பேசலாம் அவ்வளோ வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு இன்டர்வியூ வந்து எனக்கு இதுவே போதுமானது நிறைய இருக்கு இந்த டைமுக்கு எனக்கு இது ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றினா அந்த ஆதன் டிவியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நேருக்கெல்லாம் நன்றி எல்லாம் பா பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெற்று அனுப்புங்க அப்பத்தான் நாங்களும் இன்னும் வந்து நிறைய பேசும் இதோட முடிஞ்சிடாது நான் அடுத்தடுத்து கூப்பிடுவேன் அடுத்தடுத்து கூப்பிடுறாப்பிலையா அடுத்தடா வந்துருங்க சாரா பம்பு சுப்ராஜ் ஓகே வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக இருங்க நன்றி வணக்கம் நான் இன்னொன்னு சிலம் சத்தியம் உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம்